हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज मेरा नाम है जयकॉट और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये एक लेक्चर वीडियो है और इस लेक्चर में आपको मैं सिखाने वाला हूँ पेन मैनेजमेंट दोस्तों काफी सारे आप कमेंट करके मुझे पूछते हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाए तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है या फिर आज का जो वीडियो है पेन के ऊपर काफी ज्यादा बार पेन या फिर पेन मैनेजमेंट पेन मैनेजमेंट स्किल ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में ज्यादातर पूछा गया है तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लोगे तो पेन मैनेजमेंट क्या होता है पेन स्केल क्या होती है वॉट इज पेन इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हो इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ तो इस वीडियो में बने रहिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए वेलकम बैक टू चैनल तो हम देख रहे हैं पेन व्हाट इज पेन या फिर व्हाट इज पेन मैनेजमेंट या फिर व्हाट इज पेन मैनेजमेंट स्किल तो पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ पेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेन पेन इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट इज एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज अगर कोई टिश्यू डैमेज होता है तो जो एक्सपीरियंस आप लेते हो जो काफी अनप्लेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पेन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेन तो पेन के काफी ज्यादा टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ सीवेरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर हम बात करें जनरल टाइप्स ऑफ पेन देन उसमें तीन टाइप्स आते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर टाइप्स ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी मतलब सीवियरिटी के अनुसार कौन से कौन से टाइप्स आते हैं पेन में तो उसमें फर्स्ट है क्रैम्पिंग पेन क्रैम्स आते हैं सेकेंड इज प्रिकिंग पेन मतलब आपको कुछ तो भी चुभ रहा है ये फील होता है वो पेन नेक्स्ट इज टिंगलिंग पेन उसके अलावा है रेडिएटिंग पेन एंड देन लास्ट इज बर्निंग पेन तो ये है कुछ टाइप ऑफ पेन ऑन द बेसिस ऑफ सीवरिटी नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पेन इज अकॉर्डिंग टू ऑनसेट ऑनसेट ऑफ दैट पेन तो उसमें दो सब टाइप्स है एक एक्यूट पेन एंड एक क्रोनिक पेन एक्यूट पेन मतलब अभी अभी या फिर कुछ एक हफ्तों पहले दो हफ्तों पहले या फिर दस पंद्रह दिनों में ही वो पेन आपको महसूस हो रहा है या फिर एक दिन पहले एक घंटे पहले तो वो हम कहेंगे उसे एक्यूट पेन सेकेंड टाइप इज क्रोनिक पेन क्रोनिक मतलब ज्यादा समय तक सिक्स वीक्स से भी ज्यादा टाइम तक अगर वो पेन आपको हो रहा है तो उसे हम कहेंगे द क्रोनिक पेन नेक्स्ट टाइप इज अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी अब अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी में दो सब टाइप्स आते हैं फर्स्ट इज कंटिन्यूस या फिर कांस्टेंट पेन कंटिन्यूस और कांस्टेंट पेन सेकेंड इज पीरियोडिक और इंटरमीडियंट पेन तो कंटिन्यूस पेन मतलब क्या तो जिस टाइम मतलब अगर आप एग्जाम्पल ले दो दिन पहले आप गिर गए हो और आज भी वो पेन हो रहा है मतलब दो दिन पहले जब आप गिरे हो वहां तब वो टाइम से लेकर अभी तक आपको अगर वो पेन हो रहा है कंटिन्यूसली बार बार लाइक like, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेंट पेन या फिर कंटिन्यूस पेन नेक्स्ट पीरियोडिक पेन पीरियोडिक पेन मतलब सुबह आपका सर दर्द हो रहा था आ, फिर बाद में रात को सर दर्द हुआ या फिर दोपहर में सर दर्द हुआ या फिर दो घंटे बाद सर दर्द हुआ या फिर चार घंटे बाद ऐसे स्पेस लेके वो पेन हो रहा है आप फील कर रहे हो तो दैट इज पीरियोडिक पेन या फिर इंटरमीडिएट पेन तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ पेन फर्स्ट था जनरल टाइप्स ऑफ पेन देन सेकेंड था अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी देन थर्ड था अकॉर्डिंग टू ऑनसेट एंड फोर्थ टाइप वॉज अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यू नेक्स्ट इज द साइंस एंड सिम्टम्स वेन यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं फर्स्ट इज रेस्टलेसनेस जी हाँ दोस्तों जब भी भी आप किसी भी तरह का पेन हो क्रैम्पिंग पेन हो या फिर प्रिकलिंग पेन हो कॉन्स्टेंट पेन हो या फिर इंटरमीडियंट पेन हो तब उस दौरान आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हो दैट इज रेस्टलेसनेस इट इज एक्सिस स्वेटिंग नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पल्स रेट ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन देन डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस और नेक्स्ट कॉमन साइन इज क्राइंग ज्यादातर जब भी आप पेन महसूस कर रहे हो वो इतना अनप्लेजेंट फीलिंग होता है इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है कि आप रोने लग जाते हो नेक्स्ट इज पेशेंट फील्स आइसोलेशन मतलब पेशेंट को अकेलापन महसूस होता है तो ये हुए कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी डिसीज की अगर बात करें तो उसके लिए हमको डायग्नोस करना पड़ता है मतलब उसका डायग्नोसिस करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो वो करते हैं और उसके बाद हम मैनेजमेंट करते हैं उसका या फिर उसको मेडिसिन देते हैं लेकिन पेन के बारे में ऐसा कुछ स्पेशल डायग्नोसिस या फिर कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है बिकॉज ये महसूस किया जा सकता है या फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है और उसी दौरान असेसमेंट करने पर ही ये डायग्नोस हो जाता है कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन तो पेन नॉर्मल है तो इसके ऊपर ज्यादा लेबोरेटरी डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते तो सीधे तरीके से हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑ
तो मैनेजमेंट में तीन बातें आते हैं एक तो मेडिकल मैनेजमेंट दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज नर्सिंग मैनेजमेंट अब मेडिकल मैनेजमेंट पेन में हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पेन में नहीं किया जाता ज्यादातर एंड थर्ड इज नर्सिंग मैनेजमेंट वो भी हम देखने वाले सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है यहाँ पर आप देने वाले हो कुछ ड्रग्स कुछ मेडिकेशन तो पेन को मैनेज करने के लिए या फिर पेन को रिड्यूस करने के लिए आप एनर्जेसिक ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड करने वाले हैं देन यू विल प्रोवाइड द ओपीआई ड्रग्स एंड नॉन ओपीआई ड्रग्स अगर पेशेंट में पेन का जो फीलिंग है या फिर जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा सीवियर हो जाता है तो उन केसेस में आप पेशेंट को एनेस्थेटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हो तो ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है असेसमेंट असेसमेंट में आप चार बातें असेस करते हो नंबर वन आप असेस करने वाले हो वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट पेश नॉर्मली पेन में जो वाइटल साइंस होते हैं मतलब पल्स रेस्परेशन बीपी ये इंक्रीज हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो फिर आपको ये असेस करना है कि पेशेंट के वाइटल साइंस नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है तो ये सबसे पहले आपको असेस करना है सेकेंड इज सबसे इंपॉर्टेंट असेस द ए मतलब एयर वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एयरवे प्रॉपर है या नहीं ब्रीदिंग प्रॉपर है या नहीं सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं कोई ऑब्स्ट्रेक्शन है एयरवे में तो ये सभी बातें आपको ठीक तरह से असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड असेसमेंट इज इवेल्युएटिंग द पेन पेन का इवेल्युएशन करने में आप एक निमोनिक यूज करते हो दैट इज पी क्यू आर एस टी पी स्टैंड फॉर प्रोवोक या फिर किसके कारण पेन प्रोवोक किया जाता है क्यू क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी ऑफ द पेन आर स्टैंड फॉर रेडिएशन या फिर रीजन किस रीजन में पेन हो रहा है दर्द हो रहा है एंड एस स्टैंड फॉर सीवेरिटी टी स्टैंड फॉर टाइम टाइम मतलब ऑनसेट एक्यूट पेन है या फिर क्रोनिक पेन है तो इस तरह से आप पेन को इवेल्युएट करते हो एंड द फोर्थ इवेल्युएशन इज असेसिंग द पेन स्कोर तो पेन स्कोर को असेस करने के लिए आप पेन स्केल यूज कर सकते हैं या फिर पेन स्कोरिंग टूल यूज कर सकते हैं दोस्तों अब पेन स्केल क्या होता है अब पेन स्केल में काफी ज्यादा मेजरमेंट होते हैं जिस तरह से आपकी मेजरिंग स्केल होती है उसी तरह पेन स्केल होती है लेकिन उस मेजरिंग स्केल में आप सेंटीमीटर मीटर ये यूनिट होते हैं हमारे इस पेन स्केल में यूनिट नहीं होते बट वहां पर कुछ रीडिंग्स दिए जाते हैं वन टू टेन काउंट होता है वन टू टेन रीडिंग किया जाता है और वहां पे माइल मॉडरेट सीवियर किस तरह से पेन पेशेंट को फील कर रहा है और उनके इमोशंस दिया जाते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा किस तरह से पेन स्केल होती है अब ये हुआ असेसमेंट हमने पेशेंट को पूरी तरीके से असेस किया है चार बातें हमने किए हैं फोर असेसमेंट हमने किए हैं उसके अलावा अब पेशेंट को इंटरवेंशन करना है पेशेंट के इंटरवेंशन करने हैं मतलब कुछ प्लान्स बनाने हैं और उसका एक्शन लेना है तो वॉट इज द प्लान ऑफ एक्शन या फिर क्या इंटरवेंशन आप करने वाले हो किस तरह से आप पेशेंट की केयर करने वाले तो सबसे पहला और कॉमन इंटरवेंशन है कि एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशन विथ पेशेंट आपका पेशेंट और आप आप दोनों में अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए अगर आप अच्छा कम्युन अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करोगे तभी पेशेंट आपको सभी बातें सभी हिस्ट्री अच्छी तरीके से देगा जब आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लेने में सक्सेसफुल होते हो तभी जाकर आप सक्सेसफुली उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नर्सिंग इंटरवेंशन में वो है एस्टेब्लिश अ गुड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश अ गुड नर्स पेशेंट रिलेशन सेकेंड इंटरवेंशन इज प्रोवाइड एनर्जेसिक ड्रग आप थर्ड इंटरवेंशन इज मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट का रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है अब आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो जो भी केयर आप पेशेंट के ले रहे हो तो उस केयर और उस ट्रीटमेंट को पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट का उस केयर का पेशेंट पर कितना इफेक्ट हो रहा है कितना इफेक्टिव वो पेशेंट के लिए बन रही है ये बात आपको असेस करना है ये बात आपको ठीक तरीके से मॉनिटर करनी है फोर्थ इंटरवेंशन इज रिस्पेक्ट द पेशेंट पेन एंड लिसन टू द पेशेंट केयरफुली पेशेंट का जो भी जिस तरह से जिस हद तक पेशेंट को पेन हो रहा है लाइक इट्स यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट और उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से पेशेंट को लिसन करना है उनको सुनना है जब आप उन्हें सुनोगे तभी जाके आप अच्छी तरीके से हिस्ट्री लिख सकते हो एंड यू कैन प्लान योर एक्शन यू कैन प्लान योर एक्शन फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट फिफ्थ इंटरवेंशन इज एजुकेट योर पेशेंट रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ रिलीविंग पेन अदर देन फार्माकोलॉजी मतलब जो एनर्जेसिक ड्रग्स हम देते हैं ज्यादातर जब हम ड्रग्स देते हैं पेशेंट वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं तो पेशेंट ज्यादातर ड्रग्स डिपेंडेंट ना हो इसलिए मेडिसिन के अलावा किसी और मेथड से किस तरह हम पेन को रिलीव कर सकते हैं ये बातें आपको पेशेंट को सिखाने हैं तो फिर उसमें माइंड डाइवर्शनल थेरेपी हुआ म्यूजिक थेरेपी हुआ प्ले थेरेपी हुआ ग्रुप थेरेपी हुआ तो ये सभी बातें आपको पेशेंट को एजुकेट करनी है तो दोस्तों ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ पेन तो मैनेजमेंट में हमने मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट देखे मेडिकल मैनेजमेंट में आप देते हो एनर्जेसिक ड्रग देन
तो ये सभी आप लिख सकते हो पेन की डेफिनेशन उसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स टाइप्स लिख सकते हो मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट और ये सभी बातें आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो तो अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो नीचे मैंने एक लिंक दी है वहां पर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक उतने ज्यादा स्टूडेंट्स तक आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख सके दोस्तों आपके जो भी रिएक्शन है जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वहां पर आप मुझे पूछ सकते हो हमारे फेसबुक पेज आशीष का एक क्रिएशन वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम बाय Storms we chase are leading.